वोट हाईवे में आज बात करेंगे रादौर विधानसभा क्षेत्र की क्या काम बाकी है और हल्के का कितना विकास हुआ है इसकी ग्राउंड रिपोर्ट ली हमारे संवाददाता कुमार रमेश ने चुनावी यात्रा की इस कड़ी में जब हम रादौर पहुंचे तो रादौर में हमने देखा कि काफी हद तक जो है विकास की जो गाथा थी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दावों में किया वो हमें देखी दरअसल आप देख सकते हैं कि जो गलियां हैं वो भी जो टाइल लगी हुई हैं और कभी ये गलियां जो है डामर से या कभी गलियां खड़ंजों से बनी थी लेकिन अभी स्थिति है कि ये भले ही गाँव में आता हो उसके बाद नगर पालिका बनी लेकिन स्थिति परिवर्तित है और आप दृश्यों में देख सकते हैं कि जो यहाँ के विधायक है श्याम सिंह राणा वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि वो बता रहे हैं कि जो अगला चुनाव है उसमें उनकी पार्टिसिपेशन बहुत अहम है उस पार्टिसिपेशन में कैसे उन्होंने जीता है वो भी उनको मंत्र दे रहे हैं उसके साथ साथ और भी चर्चा कर रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं कि शायद कुछ लोग उनसे मिलने आए नमस्कार भाई साहब नमस्कार जी कहां से आए जी आप सरपंच संदाला से जी मैंने सुना कि इस बार की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पे गंभीर है गंभीर है या आसान है बिल्कुल पहले से भी ज्यादा पावरफुल स्थिति है जी अच्छा। आ, ऐसा कोई भी राणा जी गांव नहीं छोड़ा है जहाँ पे विकास ना हुआ अब विकास की झड़ी लगा दिया हमारे राणा जी ने इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है इलाके में अच्छा। जमानत भी जबत हो जाएगी जी किसी और की प्रत्याशी की जी लोग कहते थे कभी इंटरनेशनल दल की सीट होती थी इस बार बीजेपी आई और अगली बार की स्थिति आपके हिसाब से क्या है ये तो राणा जी की ही सीट और भाजपा की सीट है जी और इतना विकास आज तक पचास सालों में कभी नहीं हुआ जो आज तक हुआ है इतने अंबेडकर भवन बीसी चौपाल एस सी चौपाल गड़िया नाड़े जिनकी कोई व्याख्या ही नहीं कर सकता इतन, इतना काम हो सके जिसके कोई व्याख्यान ही नहीं है नहीं एक सरपंच आप भी है पिछले मैंने देखा की काफी समय पहले सरपंच विरोध कर रहे थे की सरकार उनका सहयोग नहीं करे और मैंने सुना है की आप अपने विधायक का समर्थन करने आए बिल्कुल हम मैं अकेला ही नहीं पूरे विधान के पूरे एसोसिएशन और पूरे विधान के सरपंच राणा जी के साथ है बीजेपी के साथ है और कंधे से कंधा मिला के उनके इलेक्शन में उनका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं क्या स्थिति लगती है गांवों में अच्छा विकास हुआ है बिल्कुल बहुत बढ़िया विकास हुआ आज तक कभी भी इतना विकास नहीं हुआ जितना इस बार में हुआ अच्छा। किसी भी गांव में जाकर देख लो विकास की झड़ी लग रही कोई गली नाली कोई चिद्धी कच्ची रह रही होगी नहीं इससे पहले बहुत सारा सारे के सारी कच्ची पड़ी थी इस इन पांच सालों में जितना विकास हुआ इतना मेरे ख्याल से पिछले पचास साल में भी नहीं हुआ जो चश्मा था वो चाबी में बदल गया आपको लगता है कि अभी चाबी कुछ खुलेगा ताला जब तक राणा जी नहीं थे तब तक चश्मा था अब चश्मा खत्म मिले चश्मा कोई नहीं पड़ेगा जी आपके समर्थन में बहुत से लोग आए हैं आपको बधाई देने और आपका साथ देने कितना साथ देते हैं देखिए ये हमारा पाँच साल का लोगों से संपर्क का नतीजा है हम पाँच साल लगातार सरपंचों के कार्यकर्ताओं के गाँव की समस्याओं के साथ हम लड़ते रहे और समस्याओं का समाधान कर दिया काफी इसलिए लोग खुश हैं बाकी समस्याओं का समाधान हुआ जी बिल्कुल 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 कोई भी समस्या नहीं है विधायक के साथ रहने कारण तो नहीं बोल रहे आप नहीं 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 ये विकास के कारण सिर्फ सिर्फ विकास सिर्फ विकास के कारण राणा जी ने कोई काम छोड़े नहीं किसी का भी जहाँ से कोई काम किसी के लिए हम कह सके कि भी कोई काम नहीं हुआ मतलब विकास का इतना काम हुआ है कि लोह पुरुष के नाम से हरदौर में इस टाइम इनका नाम है वाकई लगता है जी ऐसा अजीज जब से राणा जी ने पाँच साल पहले से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं इतने मेहनत पचास वर्षों में किसी विधायक ने नहीं गिरदौर में यहाँ पर आज जो बात है सिर्फ विकास की बात है रदौर को सब डिविजन बना दिया यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं ये स्टेडियम बनाया बस स्टैंड बनाया 114 करोड़ रुपए पुल बन रहे हैं कॉलेज बन रहा है रदौरी में नचरौन में आईटी बन रही है अपना बकाने में पावर स्टेशन बन रहा है जितना विकास रदौर में इन पाँच वर्षों में हुआ इतना कभी नहीं हुआ और हम जो अपने सरपंच एसोसिएशन है एक सरपंच है रदौर लगेगी सभी विधायक जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और सिर्फ बात विकास की बात है और ये दूसरे लोग हैं ये तो वैसे झूठी जो आजकल वीडियो वायरल कर रहे हैं बातें हैं इनमें कोई सच्चाई नहीं है आपको भी लगता जी राणा जी का दौर दोबारा शुरू होगा बिल्कुल जी 110 परसेंट शुरू होगा जी दौर चल रहा है रादौर विधानसभा अपने आप में एक अलग विधानसभा है यहाँ पर पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश तरीके से आई उससे पहले दो बार कहीं ना कहीं कांग्रेस का यहाँ पे दबदबा रहा इसके अलावा काफी समय से इंडियन नेशनल लोक दल यहाँ से जीती आई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की लहर में पूरी तरीके से सभी पार्टियों को पछाड़ कर इस बार जीत दर्ज की थी 2019 का जो रण बचा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है लेकिन उसके मुकाबले में बहुत से पार्टी के ऐसे लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि इस बार रदौर में विकास की गति धीमी होने के नाते वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो जीते रदौर विधानसभा यमुना जो नदी है उसके साथ लगती हुई विधानसभा क्षेत्र है और कई बार यहाँ पर पानी की समस्याएं बाढ़ की समस्याएं और तमाम कई और प्रकार की समस्याएं हैं जो उत्पन्न होती है और चुनावी मुद्दा 
बनती हैं भारतीय जनता पार्टी पचहत्तर पार का नारा दे रही है और उनको लगता है कि पचहत्तर पार की सीट में रदौर की सीट भी प्लस है दस इसी मुद्दे पर बात करते हैं यहाँ के विधायक श्याम सिंह राणा जी से राणा जी नमस्कार नमस्कार सर राणा जी इस बार पचहत्तर पार का नारा उसमें कहीं ना कहीं आपकी सीट भी जुड़ी हुई है कैसे देखते हैं सारी चीजों को देखिए पचहत्तर पार का नारा वैसा ही नारा जैसे लोकसभा में तीन सौ पार का था और ऐसा स्टेक ये संदेश गया अभी तीन सौ तीन लोकसभा में बनी और इसी तरह से हरियाणा की विधानसभा में जो अब की बार पचहत्तर पार का नारा मिला है और लगता है अभी ये नारा बिल्कुल सार्थिक होगा लेकिन एक बात है कि जब आपने यहाँ से एज ए विधायक की कमान संभाली समस्याएं बहुत थी मैंने सुना पुल भी नहीं था लोगों के लिए निकलने के लिए और तमाम सड़कों की हालत बड़ी दयनीय थी लोग उम्मीद कर रहे थे कि आपसे तो कितना आप उन चीजों को बदल पाए देखिए जैसे ही अभी आ, 2014 में जैसे ही सरकार बनी और हमारी सरकार एक अच्छी सरकारों में गिनी जाती है और अच्छी सरकार की एक पहचान है जब पहले छः महीने में या एक साल के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी सारी विधानसभाओं में गए नब्बा में और उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों से ये जानकारी ली भी यहाँ की लोकल समस्याएं क्या हैं और आप उनको पूरा करो ये अच्छा संदेश था भी पहले छः महीने में सारी समस्याओं को हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और मुख्यमंत्री जी ने उनको सी अनाउंसमेंट ले लिया और जैसे ही सी अनाउंसमेंट आ जाता है कोई कार्य है उसकी गति बढ़ जाती है आपने अपनी उपलब्धियाँ बताई कुछ कमियाँ हमारे सामने भी आई मैं आपके सामने रखता हूँ लोग कहते हैं कि किसानों के सामने सबसे बाढ़ की समस्या है यमुना नदी जिस दिन उफान पे आती है किसान है तोबा करते हैं उनको लगता है कि सरकार यमुना के तटबंधों को ऐसा नहीं बना पा रही है कि लोगों को बाढ़ से निजात मिले आपको देखिए कभी समस्या देखिए मैं इसके लिए बाढ़ के टाइम में यमुना के वहाँ जाता हूँ क्षेत्र में जो उनकी मेन समस्या थी वो ये समस्या थी 11000 वोल्टेज का जो लाइन है वो जमुना के बीच से क्रॉस होके जाती थी और जब फ्लड आता था वो पोल गिर जाते थे ये समस्या मेन थी और इस समस्या का मैंने समाधान कर दिया मैं किसानों की फसल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर किसी किसान के एक बार की फसल खराब हो गई तो समझिए एक सीजन का तो उसके पास खाने का नहीं रहता इसकी परमानेंट समाधान अभी भी आपके नजर में है कि अगले टर्म में कराएंगे या आपको लगता है कि ये मौसमी चीजें इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता देखिए अभी इस बार आपको अगर जानकारी है इस बार जमुना में पानी तो बहुत आया लेकिन बाहर नहीं आया पानी इस बार किसानों की फसलों का नुकसान है कुछ खेत तो गिरे हैं लेकिन वो नुकसान नहीं हुआ जो हर बार होता था वो उसका कारण सिर्फ एक था जो जमुना से अंदर से नृत निकला वो पानी के लिए जगह बनी और पानी गति से क्रॉस कर गया इसलिए किसानों का इस बार नुकसान कम हुआ आपके क्षेत्र में मैंने देखा कि दावेदारों की बड़ी एक फ्रेडी लिस्ट लंबी लिस्ट है कोई राहुल राणा दावा कर रहे हैं कुछ और लोग भी दावा कर रहे हैं तमाम प्रकार के जो नए नेता है वो भी दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलने चाहिए जबकि परिस्थिति से स्थिति से आप बेहतर यहाँ के बारे में जानकारी रखते हैं क्या लगता है इन नए नेताओं को आपने बैठाने की कोशिश नहीं की देखिए जब ज्यादा दावेदार होते हैं एक तो बात सीधी समझ में आती है पार्टी मजबूत है जब कमजोर पार्टी होती है तो कोई टिकट नहीं मांगता ये एक पहचान है मजबूत पार्टी की जितने लोग दावेदार होंगे और उतनी ही पार्टी मजबूत है लेकिन दावेदार होना कोई बुरी बात नहीं है जैसे ही फैसला होगा सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे आप आश्वस्त हैं कि आपको टिकट मिलने वाली है देखिए ये काम तो संगठन का है हमारा काम है विकास का हम तो पार्टी का जो संदेश है कार्य करने का विधायक का जो रोल होता है वो करने में सक्षम है माहिर है वो हम आ, हमारा जो समय है जब तक रहेगा तब तक हम अपने हल्के का विकास करते रहेंगे और टिकट की बात जो है उसके कोई आ, कहने का मतलब मेरा ये है उसके चक्कर में रहना चाहिए ये संगठन का काम है संगठन करेगा एक बात और ये सीट पर देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी से जो लोग जुड़े रहते हैं खासकर मैं दलित समाज की बात करूं उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा था इस बार इंडियन नेशनल लोकदल दावा कर रही है कि हम अपना खोया हुआ गढ़ बचाएंगे आपको लगता है बचा सकते हैं देखिए जो अपना परिवार नहीं बचा सकते क्या गढ़ बचाएंगे वो तो एक संदेश जाता है इस बात का अगर कोई परिवार यूनिटी है देखिए कोई भी परिवार है सामाजिक परिवार है किसी भी संस्था है जो यूनिटी रखेगी वो फिर प्रदेश की बात कर सकती है जो अपने ही परिवार को इकट्ठा नहीं रख सकती तो फिर संगठन देश में क्या प्रदेश में क्या चलेगा मेरे को लगता नहीं चलेगा भाजपा का रदौर में मुकाबला किससे होगा क्योंकि देखिए अगर आप फाइट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो मुकाबले में होगा भले कम वोट मिले ज्यादा मिले 
देखिए मुकाबला तो होना ही चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर पार्टियां खूब अच्छी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ें तो अच्छी बात है लेकिन पिछली बार जो था चुनाव जो था वो हमारा यहाँ पर लोकसभा में तो था कांग्रेस के साथ मुकाबला और जब विधानसभा के चुनाव आते हैं फिर होता है लोकदल के साथ मुकाबला ये तासीर है इस विधानसभा की राजनीतिक समीकरण में रदौर को किस तरह से देखा जाता है और क्या सिस्टम है उस पर बात करते हैं हमारे साथ सुरेश पाल बंसल जी हैं उन्हीं से बात करते हैं आपको अभी जो आज की परिस्थिति क्या लगती है जैसे कुमारी शैलजा केंद्रीय मंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री ये दोनों लोग साथ आए कांग्रेस में एक नई जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके रदौर विधानसभा में कुछ फर्क दिखेगा इन चीजों को हाँ बिल्कुल क्योंकि बेसिकली क्या है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो जा रहा है बीजेपी के लिए बहुत टफ है शैलजा जी और भूपेंद्र हुडा जी का जो एक समीकरण बना है अगर इस समीकरण को मतलब नो डाउट के इनेलो कमजोर है आपस में पार्टी टूट गई है तो 100 परसेंट इनको फायदा मिलने वाला है कांग्रेस तो क्या इनेलो का वोट जेजीपी में ट्रांसफर नहीं हो रहा देखिए जब परिवार टूटता है ना उसका नुकसान तो दोनों को होता है चाहे वो इनेलो हो या जेजीपी हो काफी मिथ्या पिछली बार तोड़ी थी अब किस बार अनुमानित क्या लगता है क्या होने जा रहा है क्योंकि आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं जाते हैं लोगों से मिलते हैं इस बार की क्या परिस्थिति देख रहे हैं देखिए समय के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ बहुत तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है ऐसी वो आसान स्थिति बीजेपी के लिए नहीं होगी कि जैसे पिछली बार चौधरी श्याम सिंह राणा जी को सिक्सटी समथिंग कुछ वोट मिली थी ऐसा नहीं है इस बार संघर्ष होगा दोनों पार्टी में भाजपा के मिशन पचहत्तर प्लस में ये सीट कितना कारगर सिद्ध हो पाएगी कितनी संख्या जोड़ पाएगी ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इस बार की चुनावी रण में कांग्रेस इंडियन नेशनल लोक दल से जो चेंज हुई जेजीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर रहेगी डिपेंड करता है कि कौन किसको विधायक के रूप में उतारता है और जो चुनावी फाइट होगी उसमें ये तय हो पाएगा कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे कितने रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का दावा था कि उन्होंने समान विकास किया सभी इलाकों में उसकी भी एक परख होगी जाहिर तौर पर जब इसके नतीजे आएंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जनता ने अपना किस जन्मत दिया है अपने सहयोगी रण सिंह चौहान के साथ कुमार रमेश आर नाइन टी वी राधा और यमुनानगर